மோடிக்கு வைத்த மிகப்பெரிய ஆப்பு ஜனநாயகம் ஒண்ணு இருக்கா அவர் எழுதுறாரு உதயநிதி வாழ்கன்னு சொன்னதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு தெரியுமா மது விளக்குல நீங்க நாப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி வருது தலித்துகளுக்கு நீ என்ன பண்ண ஜெம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் ஆடுகளத்தில் இன்றைய அரசியல் நிலவரங்களை பற்றி பார்ப்போம் வாருங்க வணக்கம் சுபியான் சார் வாங்க சார் காலையிலே உஷாரா இருக்கீங்க வெயில் இல்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு உஷார் இருக்கு ஆமா சார் ஆனா அங்க பார்லிமெண்ட்ல அனல் பறக்குது போல இருக்கு பார்லிமெண்ட் நேரத்தில் நடந்த சம்பவம் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு தெரியுமா உண்மையிலே நான் வந்து இந்த நாட்டை ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய மக்களையும் மத எல்லாருமே நேசிப்பேன் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் எனக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உண்டு மோடி மீது ஆயிரம் விமர்சனம் உண்டு ஸ்டாலின் மீது உண்டு ராகுல் மீது எல்லாரும் மீது உண்டு ஆனாலும் அந்த தலைவர்கள் ஒன்று நெஞ்சு கை கொடுத்து சபாநாயகரை கொண்டு அமர வச்சாங்க பாருங்கள் மோடி ராகுலும் அதுதான் சார் ஜனநாயகம் இல்லை சார் அது காலத்தின் கட்டாயம் காலத்தின் கட்டாயம் சரி மோடிக்கு வைத்த மிகப்பெரிய ஆப்பு அது உண்மை அது மக்கள் எனக்கு அது எனக்கு அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சார் அது மக்கள் வைத்த ஆப்பு சார் ஒரு நிமிஷம் மோடி வந்து ராகுல் இப்படி வாங்குற அவர் அப்படி போறாரு ஆமா போறப்ப அவர் திரும்பி பாக்க சார் காலத்தின் சூழ்நிலை சார் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இல்ல இல்ல காலத்தின் சூழ்நிலை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பஸ்ட் பார்லிமெண்ட் அவர் ஜெயிச்சு பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் வரப்ப இதுவே ராகுல் என்ன சொன்னாரு பப்பு பப்பு அதெல்லாம் பேபி சார் ரொம்ப மோசப்படுத்தினாங்க காங்கிரஸ் வரட்டு யார் வேணாலும் வரட்டு ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த உயர்ந்த ஜனநாயக மாண்புகளையும் அந்த உயர்ந்த டெமோக்ரஸினுடைய சிஸ்டத்தையும் அரசியலமைப்பையும் நாம் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் பயன்படுத்தணும் அதை வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போதில் ஜனநாயகம் ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறத கேள்வி கொடுத்த விஷயம் சார் ஆமாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பத்தொம்போதில் சார் நிதி அறிக்கை பட்ஜெட்டு எந்த ஒரு விவாதம் இல்லாம இல்லாம நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடியே ஈஸியா இது பண்ணி போயிட்டாங்க அப்புறமா நிறைய சட்டங்களை எராடிகேட் பண்ணாங்க எந்த விவாதமும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக கடைசியில நடந்த ஒரு கொடுமையை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்க சொன்னாலும் நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம மோடி விமர்சிக்காம இருக்கல மோடியே முதல்ல வாழ்த்து தெரிவிச்ச எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கு தான் விமர்சனத்துக்கு வரேன் ஏன்னா அது எனக்கு பிடிச்சது நூத்தி நாற்பது எம்பிக்கல ஒரே நேரத்தில் டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க ஆமா யாரு இதே தான் ஓம் பிர்லா ஓம் பிர்லா அமைதியா இருக்க சிரிச்சுக்கிட்டு ஆமா அதே ஓம் பிர்லா இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன நாளுமே வந்து அந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் எலக்ட் ஆகி வந்திருக்காங்க சார் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு புரியுதுங்க இல்ல இல்ல கிரிமினல் ஆக்டு சிஆர்பிசி இதெல்லாம் எந்த ஒரு விவாதம் இல்லாத எல்லாமே நிறைவேற்றிருக்காங்க நிக்கிறாங்க தேர்தல் கமிஷன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் மற்றொன்று எதிர்கட்சி தலைவர் அதை இல்லாம அவங்கள கோட்டு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாரையும் வெளியேற்றிட்டு பிரைம் மினிஸ்டரும் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட இருக்கக்கூடிய சட்டத்துறை அமைச்சரும் இருப்பாங்கன்னு முடிச்சிட்டாங்க ஆமா ஆனா இன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து இல்ல அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ராகுல் என்னது மோடின்ட்டு ஒரு ஜாதி பேரு சொல்லின்ட்டு இம்மிடியட்டா ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தவுடனே இங்கே டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவர் வீட்டை காலி பண்ண இன்னைக்கு நீங்க முடியாது இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக உட்காந்துட்டு இருக்கா சார் இன்னைக்கு அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு கேபினட் அமைச்சர் மட்டும் இல்ல சார் இன்னைக்கு வந்து இந்திய பிரைம் மினிஸ்டருக்கு சமமான அந்தஸ்து இல்ல சார் அதுதான் சார் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து கேபினட் நியல் பிரதமர் அண்ணுவாங்க நிழல் பிரதமர் ஆமா நிழல் பிரதமர் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற பிரதமர் அமித்ஷா 
have to decide everything nobody put it for any uh, denying uh, activity have to decide for anything nobody protest against him na eda decide panano ada will implement adirukitta sa ipo vandu modi ki ipo onnu theriyapodilla unna naal maasam kaichu da avaru nilaiyar irpara ena maharashtra jharkhand ராகுல் காந்தி பப்பு என்றவர் சோட்டா பையா வந்து ராகுல் வந்து பழைய ஹிஸ்ட்ரிலாம் பார்க்குறப்ப பார்லிமெண்ட்டில் அவர் தன்னை மாற்றிக்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து போன இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒரு நாள் தான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கார் எந்த விவாதத்துலேயும் கலந்துக்கல எந்த ஒரு பில்லும் இது இல்லை அவருடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு பார்த்தா இது இருக்கு ஆனால் இப்போ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இந்த பதினெட்டாவது பாரிமெண்ட் பாராளுமன்ற தேர்தல் தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு இவங்க பதவி ஏற்று இந்த பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள பல குற்றச்சாட்டு வச்சார் சார் இது ஆமா இது இது ஷேர் மார்க்கெட்டில் முப்பது லட்சம் கோடி லாஸ் ஆச்சு நீட்டு நிறைய குற்றச்சாட்டு நீங்கள் பதவி ஏற்றுக்குள்ள காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் இதுன்ட்டு பத்து இது பத்தில் காஷ்மீர் விஷயம் சொன்னார் வெப்ப காற்று அனல் காற்று வந்து அதெல்லாம் இயற்கை பைத்தியகாரத்தனமான பேச்சு அப்படி ஒரு பதினஞ்சு குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்காரு பத்து குற்றச்சாட்டு ரயில தீ பிடிச்சதையும் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க பாராளுமன்றத்துக்கு ரயில தீ பிடிச்சது ஓகே ஆனா அதுக்குள்ள மக்கள் சரியாக பயணிக்க எல்லாமே நீங்க வந்து பணக்காரங்களுக்கான இதுவா தான் சாதாரண ஏழைகளுக்கு விழ அவங்க பாருங்க அந்த டாய்லெட்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவருடைய எக்ஸ்பெல்ட் அவர்லாம் நல்லா பண்ணிருக்க சார் அரசினுடைய கொள்கை முடிவுகளை விமர்சிக்கலாம் காட்டு தீ பிடிக்கிறதும் மழை பெய்யறதும் சொல்லக்கூடாது ஆனா இன்னொன்னு இப்ப வந்து அவருக்கு வாயும் கட்டு போட்டாச்சு யாருக்கு ராகுலுக்கு இப்ப அப்ராடு வெளிநாட்டுக்கு போனா முடியாது ஆஹ் போகலாம் இந்தியா பத்தி அவரு குற்றச்சாட்டு வைக்க முடியாது இதுக்கு முன்ன போறப்ப எதிர்கட்சிபிலிட்டி <laughs> மோடிக்கு <laughs> 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 ஜம்மு செப்டம்பர் நாலு தானே ஆமா அந்த இதுல பாத்து இது மூணு தான் ஏனா ரெண்டு இதுல இந்த மகாராஷ்டிரா ஹரியானாவளோ இவங்களுடைய ஆட்சி இப்ப என்னன்னா குட்டிகண்ணன் சார் நம்ம கொஞ்சம் மெதுவா பேசுவோம் மகாராஷ்டிராவுல வலுவிழந்த நிலையில தான் இருக்காங்க ஆர் எஸ் எஸ் நேத்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க நேத்து ராத்திரி நீ ரொம்ப மோசமா இருக்கா கவனமா இருந்துக்கோ மகாராஷ்டிரால உன்னுடைய ஜம்பம் வேக நேத்து ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் அவங்களுக்கு கூட்டிகிட்டே இருக்காங்க இல்ல இல்ல அவங்கிட்டே இருக்காங்க சார் இப்ப வந்து இப்ப தெரியாது இந்த மூணு ஸ்டேட்டு ஒன்னு 
இவங்க காங்கிரஸ் மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணி பதி முப்பது இடத்த ஜெயிச்சிட்டாங்க ஒன்னா ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நேற்று சரத் பவார் எல்லாரும் வந்து என் கூட கை கொடுங்க அழைப்பு கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஒன்று இல்லை அஜித் பவார் உடைய அந்த நாற்பத்தி ஒரு எம்எல்ஏ வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்காரு அது கூப்பிடுவாரு அதுதான் போறாங்களா இல்லையாங்கிற ரெண்டாவது விஷயம் மகாராஷ்டிராவை பொறுத்தவரை பட்னாவிஸ் இருக்கார் ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் வீக்காக இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த ஸ்டேட் என்னன்னா ஹரியானா ஹரியானா ஹரியானாவில் ஜேஜிபி தேவையில்லாமல் வெளியே தள்ளி வெளியே ஆனால் சார் பத்துக்கு பத்து வருவான்ட்டு எதிர்பார்த்தோம் இந்தியா கூட ஹரியானா ஆறு தான் வந்தாங்க ஆமா ஆறு தான் வந்தாங்க ஏன்னா இல்லை இல்லை அவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்தது விவசாயிகள் போராட்டம் அதை வந்து அந்த மல்யுத்த வீராங்களுடைய இது ஏன்னா அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அவங்க தான் அதில் ஸ்பெஷல் எப்படி பத்து பத்து விட்டாங்கன்னு தெரியல ஆ பத்துக்கு பத்து வந்திருக்கணும் ஒன்பதாவது வந்திருக்கணும் ஆமா எட்டாவது வந்திருக்கணும் ஆறு தான் வந்தாங்க எதிர்பார்த்த அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த பார்டர் ஸ்டேட் சொல்லக்கூடிய ஹரியானா டெல்லி மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் அவங்க பெரிய ஹரியானால வந்து பிஜேபி சில வில்லேஜில் பிரச்சாரம் பண்றது கூட அலோவ் பண்ணல பார்லிமெண்ட் தேர்தல் போ எங்களை வந்து டிராக்டர் ஓட்ட முடியாம டெல்லியில கம்பியை போட்டா முல்ல போட்டா ஆணியை போட்டா நீ எங்க ஊருக்கு வராங்கன்னு அப்படி சொன்னவங்களே நாலு கூட்டி துஷ்யந்த் சவுதாரா வெளியேற்றிட்டாங்க எவிக்டட் ஆனா இல்ல திருப்பியும் சேர்த்துக்குவாங்க சார் இல்ல இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படி இருந்து அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒண்ணும் புரியல ஆனா எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இப்ப ஹரியானா பேசிட்டோம் மகாராஷ்டிரா பேசிட்டோம் மூணாவது பேசுறது ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் பெரிய ஷாக் பதினாறு சீட்ல பன்னெண்டு வரலாம் பத்தாவது வரணும் எத்தனை வந்திருக்காங்க எத்தனை வந்திருக்காங்க ஆறு தான் வந்திருக்காங்களா யாரு ஜார்க்கண்ட்ல ஜார்க்கண்ட் முத்தி போச்சா இந்தியா இந்தியா கூட்டணி இல்ல இந்தியா கூட்டணி நாலு ஆமா நாலா இந்தியா நாலு கோடி மூணு தான் சார் இல்ல இல்ல பன்னெண்டு சரி ஒன்பது சீட்டுக்கு மேல அவங்க வந்திருக்காங்க இவங்க நாலா அஞ்சா வந்திருக்காங்க சட்டமன்றத்தில் எந்த மாதிரியாக ஒரு பரிதாப உணர்ச்சிகள் ஏற்படுது காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கு அவரது அகிலேஷ் யாதவும் கூட்டணியில கூட்டணியில இருக்கு இவ்வளவு பெரிய இருந்தும் பெரிய அளவுல இது இல்ல ஆனா இதுல ஷாக் நியூஸ் என்ன தெரியுமா எனக்கு மகாராஷ்டிரா ஹரியானா இன்னொன்று நினைச்சு ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் இதில் இதோட ஷாக் ஒன்று இருக்குது இந்த மூணு தான் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இந்த மூணுல அவங்க நிரூபிச்சு தான் ஆகணும் மோடி நிரூபிக்கலன்னா மோடி பிரச்சனை இல்லை இல்லை மோடிக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் உள்ள பூந்துருவாங்க அதுதான் அப்படி அப்படி எவராவது மோடி மேல வெறுப்புல சொன்னாங்க ஐயா வாஜ்பாய் தான் இன்றைக்கும் என்னுடைய மாடல் வாஜ்பாய் தான் ஏன்னா அவர் ஆ சித்தாந்தத்தில் கொஞ்சம் மாறுபட்ட விஷயம் உண்டு ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கையில் எனக்கு மாறுபட்டு இல்லைண்டாலும் கூட ஒரு கண்ணியமிக்க ஒரு மனிதர் இல்லை இப்போ இருக்கிற தலைவர் மோகன் பகவத் கூட நல்லா பேசியிருக்கா சார் நீங்கள் முஸ்லீமே நீ இது மாதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நீ இப்படிலாம் நாட்டை பிரித்து இது இல்லை எல்லோரும் ஒன்று நினைச்சிட்டு போகணுன்ட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்தோன்னா அவர் பேசினார் சார் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு தலைவர்கள் இந்தியாவில் உருவாகணும் முராஜி தேசா மாதிரி வாஜ்பாய் மாதிரி ஜேபி மாதிரி அற்புதமான தலைவர்கள் சார் இந்த மூணு பேரும் ஒரு மாடல் எடுத்துக்கணும் முராஜி தேசாய் ஜே ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் நம்முடைய கண்ணியத்துக்குரிய வாஜ்பாய் ஆமாம் சார் ஓம் பிர்லா பாருங்க பதவி வந்து கொண்டு அவருடைய இது ஆரம்பிச்சிட்டார் தேவையில்லாம 
உதயநிதி <laughs> 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 அல்ல என் பண்ணிது ஏன் விட்டாங்கன்னு தெரியல நேற்று இன்னைக்கு ஒரு காலில் பத்திரிக்கையில் எழுதியிருக்கான் உதய எந்த இதில் தெரியுமா உதயநிதி வாழ்க அவர் சவுதி எங்கேயோ ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து எழுதுறாரு ஒருத்தர் அவர் எழுதுறாரு உதயநிதி வாழ்கன்னு சொன்னதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது தெரியுமா வளநாட்டுக்காரங்களே அண்ணன் உதயநிதியே சனாதனத்தை சொன்னாங்க அந்த சனாதனத்தை ஒட்டச்சிட்டோம்னு நாங்கள் சொன்னோன்னு இவர் ஒரு பதிவு ஓட்டுறாரு தெரியுங்களா அல்ல இல்லை இல்லை அவர் அரசா இல்லை அதே சனாதனத்துக்கு தான் எந்த ஸ்டேட்டில் இல்லை இப்போ பெங்களூர் போயிட்டு ஃபைன் கட்டு தான் வெளியே வந்தார் ஆமாம் ஜனாதனத்தை இதுக்க ஜாமீனில் தான் இப்போ இருக்காரு சார் அவரை விடுங்க ஒரே ஒரு அந்த அம்மா தென்காசியில் ஜெயிச்சிச்சு இல்லையா அந்த அம்மா கனிமொழி வாழ்கின்ற ஆமாம் இனி அவருக்கு ஆப்பு வைக்க வரா ஸ்டாலின் இப்போ போகிறேன் இல்லை இல்லை அவரே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறாரு அப்படியே ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுவாங்க சார் சார் அப்போ பா அப்போ நம்ம ஒன்று சொல்லி முடிச்சுட்டு ஸ்டேட்டுக்கு வரும் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று ஓம் பிரகாஷ் ஓம் பிர்லா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நாடாளுமன்றத்தில் வலுவான எதிர்கட்சியாக ராகுல் காந்தி தலைமையில் உருவாகிவிட்டது இனி அவரை மிகைத்து விட்டு எந்த சட்டத்தையும் பாஸ் செய்ய முடியாது அவருடைய கன்சென்சஸ் அதாவது ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒருமித்த கருத்து இல்லாமல் வில் நாட் டேக் பாஸ் எனி டிசிஷன் எனி வந்து இப்போ வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த கூட்டணி போகிறது ராகுல் காந்தி கிட்ட தான் இருக்கு சார் பார்லிமெண்ட்டை எப்படி அவர் நடத்துகிறார் நடத்த போகிறார் எப்படி எல்லாரையும் அரவணைத்து போகிறார் இன்னும் சின்ன பையனை மாதிரி பெண்ணின போட்டு வெளிநாட்டை சுத்தமாக கண் அடிக்கிறது கண் அடிக்கிறது கா சிரிக்கிறது கட்டு அடிக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப இது இதெல்லாம் இது பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு பொறுப்புள்ள தலைவராக அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியா வந்து அதில் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு அற்புதமான கருத்து சொன்னீங்க பிஜேபிங்கிறது மோடி தலைமையில் தான் ஒரு வலுவான கட்சி இந்த மூன்று மாநில தேர்தல்களில் வந்து அவங்க ஒரு காட்டக்கூடிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப டிக்ளைன் ஆச்சுன்னா மோடியினுடைய பாடு சிக்கல் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பதிவு செய்யும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சிக்கல் ஆகுதா இல்லையாங்கிற அப்புறம் நம்ம பேசத்தானே போகிறோம் ஆமாம் சார் அப்படியே நம்ம தமிழ்நாட்டு பக்கம் வரலாம் சார் தமிழ்நாட்டு பக்கம் என்ன விஷயம் சார் ஜெயிச்ச உடனே பார்லிமெண்ட்டில் ஜெயிச்ச உடனே நாற்பது நாற்பது ஜெயிச்ச உடனே கோயம்புத்தூரில் முப்பெரும் விழா நடத்தினாங்க அதில் என்ன சொன்னார் எங்களுடைய டார்கெட்டு மோடி மாதிரி இரநூறுக்கு இரநூறு அதிமுகவில் இருந்து பல தொகுதியை வின் பண்ணி இன்றைக்கி நிலமை எப்படி இருக்குது மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்படி எப்படி மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி கள்ளசாராயத்தில் கள்ளக்குறிச்சினால் எவ்வளோ தலை தாழ்ந்து போயிருக்கார் நீ போய் ஒரு சிஎம் போய் உன்னால் பார்க்க முடிஞ்சுதா அறுபத்தோரு பேர் செத்துருக்காங்க இன்னும் போடிய உருவாயிருக்குறாங்க <laughs> 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 சார் ஆனால் அவர் பூரண மது விளக்குன்ட்டு சொல்லி போராட்டம் நடத்துகிறார் சார் திருமாவளவனம் முதல்ல எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான நண்பரும் கூட ரொம்ப நல்ல மனுஷன் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் போய் பழகிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் என்னை விட ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டான ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டு நல்ல ஒரு கண்ணியமான மனிதர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பாடுபடுகிறார் இன்றைக்கி வாழ்விழந்து வக்கிழந்து நாசமாக போகக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இன்றைக்கி தலித்துகள் தான் இருக்காங்க அவர்களுக்கு திமுகவில் என்ன குத்ரோகம் நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து திருமாவும் தெரியும் இவர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி தான் திமுக இந்த வெற்றியை விட்டாங்க தனித்து நின்றால் நாற்பதுக்கு நாலு கூட ஜெயிக்காது ஜெயிக்க முடியாது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னா இந்த முட்டாள்தனமான இந்த கூட்டணி தலைவர்கள் ஒருமிக்க வேண்டும் இடதுசாரிகள் திருமாவளவன் இந்த ஜவாஹர்லால் தலைமையில் உள்ள அணிகள் கொங்கு அமைப்புகள் காங்கிரஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இங்கே வா நம்ம சேர்ந்ததுனால தான் திமுக வந்து ஜெயிச்சுது ஆமா நாம எல்லாரும் ஒரு ஒத்து கருத்தை வச்சு இந்த பாரு உன் பையன் உன்னுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே 
என்ன ஜி ஸ்கொயரில் இருந்து மோசமாக அடித்து நாசமாகிட்டாங்க இந்த பேர் எங்களுக்கும் கெடுது கள்ளச்சாராயம் குடித்து எங்கள் சமூகம் தான் அழிஞ்சு போச்சு இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு அவங்க பேச நாதிய தீர்க்கிறதுனால தான் இந்த இன்ப நிதி வரைக்கும் எல்லா நிதியும் உயர் தான் வராங்க சார் அது இதை மறக்க முடியுமா முடியாது சார் இல்லை இல்லை எல்லாரும் கள்ளச்சாராயம் எதிர்த்து கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராயம் எதிர்த்து தான் போராட்டம் நடத்தாங்க ஆனால் திரும்ப வந்து பூரண மது விளக்க வேண்டும்னு போராட்டம் நடத்ததா சார் எப்படி இருக்கு பாருங்க சார் ஆனால் அவருடைய கொஸ்டின்ஸ் அதுதானே அவரு நேற்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்காரு குட்டிக்கண்ண ஐயா என்ன தெரியுமா மது விளக்கில் நீங்கள் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதை விட அந்த சமூகம் அழிந்து போகுது இல்லை கண் போய் காலு போய் லிவர் போய் ஃபங்க்ஷன் போய் கிட்னி போய் கிரியாட்ரி எல்லாமே போகுது இல்லை அதனுடைய மதிப்பு வந்து ப்ரீசியஸ் விலை மதிக்கவே முடியாதுங்கார் அப்போ மது பூரண மது விளக்கு ஒன்று தான் தீர்வு இல்லை அதில் தான் வருமானம் வருதுன்ட்டு நினைக்கிறேன் அதை தான் சொல்கிறேன் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி இல்லை ஒன்றும் இப்போ ஐம்பதாயிரம் கோடி சார் இது ஒன்றே ஒன்று சார் சார் குஜராத்தில் அமுல் இருக்குல்ல அமுல் அது மூலமாக குஜராத் கவர்மெண்ட்டு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி இப்போ வருமானம் ஈட்டியிருக்காரு பாருங்க அங்கே அங்கே மது கிடையாது ஆமாம் பூர்ணமாக ஆனால் இங்கே தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஆவின் நாற்பதாயிரம் லிட்டர் டேரம் கொள்முதல் இருபத்தி ஏழாயிரமாக குறைஞ்சி போச்சு ஆமாம் லிட்டர் ஆவினில் இருக்கக்கூடிய நாசர் அந்த ஆவடி நாசர் ஆமா இந்த மனோ தங்கராஜ் இவர்கள்லாம் மோசமான நடவடிக்கை ஆயிட்டாங்க அதை ஈர்த்து முடுறது பார்க்குறேன் அங்க பாருங்க இல்ல வழியா இல்ல இந்த பூர்ண மது விளக்கு எதுன்ட்டு அதுக்குதான் திரும்ப சொல்லியிருக்காரு ஈவேரா பிறந்த நாள்ல செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி ஐந்து லட்சம் பெண்களை திரட்டி பெரிய மாநாடு நடத்த போறோம் சொல்லியிருக்காரு நடத்தல இது வந்து பெரிய இது சார் இப்ப தலித்துகளுக்கு என்ன அந்த ஆட்சியில் நடந்திருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம் எதுவுமே கிடையாது தலித்துகள் தலித்துகள் தந்தை பெரியார் திராவிடம் தலித்துகளுக்கு நீ என்ன பண்ண ஒன்னும் இல்ல சார் நான் கேட்கறேன் நான் மறுபடியும் ஏற்கனவே பேசினேன் ஆமா நீ பிராமணர்களை காட்டி சாதிய வைத்து பேசின பழங்கதையே பேசாத ஹிந்துத்துவக்காரன் எப்படி முகலாயர்களை வச்சு பேசுறானோ நீ திராவிட இயக்கத்தை பத்தி பிராமணர்கள் அந்த காலத்துல அப்படி பண்ணாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு பேசுறியோ இது அரசியலே மடைமாட்டப்படும் நீ உயர் சாதிகள் இன்னைக்கு நாட்டில் வந்து எந்த பிராமணம் முடிவெட்டக்கூடாதுங்கிற நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பிராமணியத்தை எதிரி ஆனால் இன்றைக்கு பல இடங்களில் ஆத் இன்றைக்கு ஆதிக்க சாதி இடங்களில் தலித்துகள் த பறையர்களுக்கு முடிவெட்டுறதில்லை பறையர்களுக்கு தங்குறதுக்கான அதாவது அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுக்கல இதையெல்லாம் மரியாதைக்குரிய என்னுடைய நண்பர் யார் திருமா வளவன் அவர்கள் நேரடியாக ஸ்டாலின்ட்ட கேட்கணும் இதுதான் இதற்கு தான் நாங்கள் போராடுறோம் ஐயா நீ கொடுக்குற ரெண்டு இடத்துக்கு நாங்கள் போராட இல்லை ஸோ அதில் அதே கூட்டணியில் மாசிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பாலகிருஷ்ணன் அவங்களும் அவரும் என்ன கலை போதை பொருட்கள் அதிகமாகி போச்சு ஒரு பக்கம் போதையும் அதிகமாயிடுச்சு அவரும் ஓபனா இது பண்ணிருக்காரு ஒன்னா கேட்டா போதை பொருள் விழிப்பு மாநாடு ஆளுநர் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க பெற்றோர்கள் தங்கள் பையன் பெற்றோர்கள் வந்து ஸ்கூல் பக்கத்திலேயே போதை சாக்லேட் இருக்குது கஞ்சா சாக்லேட் இருக்கு ஸ்டாம்ப் விற்கிறாங்கட்டு எங்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க இது ஆளுங்க ஆளுங்கட்சியான ஸ்டாலின் அரசுக்கு இது தெரியாதா பெற்றோர் பையன் மாணவர்களுடைய பெற்றோருக்கு தெரியப்ப இது தெரியாதா இப்ப உங்ககிட்ட நிகழ்ச்சியினோட ஒண்ணு கேக்குறேன் நீங்க ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் நம்முடைய நேர்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா திருமாட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க நம் ஜெம் தொலைக்காட்சி ஸ்பெஷல் இன்ட்ரிவ் ஒண்ணு எடுத்து போடணும் அதை உங்கள்கிட்ட நம்ம நேரடியாக சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நியாயமான ஒரு சமூகத்திற்கான கேள்வி நமக்கு இருக்கு அவர் வந்து அரசியல்வாதி அல்ல ஒரு சமூகத்தினுடைய விடுதலைக்காக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய வாழ்வியலுக்காக போராடுகிறார் இன்றைக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் அறுபத்தைந்து பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் தலித்துகள் நாற்பத்தஞ்சு பேர் இறந்திருக்காங்க மீதி உள்ளவங்க மற்ற மக்கள் எல்லா உயிர்களும் உயிர்கள் தான் அதை ஒன்று இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் குடி பெருக்கி ஓடுகின்றது தமிழ்நாட்டில் ஓடு சார் தமிழ்நாட்டில் தான் சொல்ல நாடு முழுவதும் தமிழ்நாட்டில் தான் சொல்லுவோம் அவர் வந்து திரும்ப வந்து நாடு முழுவதுமே நம்ம நம்ம தகுதிக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசு இல்ல அவங்க சொல்ற கலசாராயம் பெரியடும்னு சொல்றாங்க கலச்சாராயம் பொருகாச்சார சட்டம் ஒன்னே ஒன்று சொல்லலாம் சார் ஜெயலலிதா அம்மா போயிட்டாங்க அவங்க வந்து மழை நீர் வடிகால் இது வைக்க ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா சட்டம் பயங்கரமா அமல்படுத்துச்சு இல்ல எல்லாரும் வச்சான் அதே மாதிரி ஆந்திரா பார்டரு பாடசாலை கேரளாவில் உள்ள அந்த நாகர்கோயில் பாடசாலை பார்டரு இங்க கும்மிடி பூண்டி பார்டரு கர்நாடகா பார்டர் எல்லாம் போட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்குவாடா ஏகப்பட்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை போட்டு கடுமையான செக்கப் பண்ணி தமிழ்நாட்டு சட்டசபையில அமன்மெண்ட் கொண்டு வந்து பிடித்தால் வித்தால் இத்தனை ஆண்டுகள் ஜாமீன் கிடையாது பிடிக்கட்டுமே அதான் சார் பிடிக்கட்டுமே இல்ல
ஒரு ஐம்பது பேரை பிடிச்சி உள்ள போடு சார் இப்போ என் வருவான்னு பார்ப்போம் இல்லை இப்படி இப்படி மார்க்சிஸ் கம்யூனிஸ்ட் இப்படி ஒரு இது இருக்குது திருமா வீசிக்காக இப்படி இருக்குது இப்போ ராகுலுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை பார்த்தா அதுவும் திமுக கூட்டணியில் இருக்குமே சந்தேகமாக இருக்குது சார் ஏன்னா ராகுல் எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி சார் எதிர்கட்சி தலைவராக இது இருக்குது விஜய் வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு வாழ்த்து தெரிஞ்சிருக்காரு அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய ஏனைய ஒரு ஏழு எட்டு சதவீதம் இருப்போனா இருபது சதவீதம் வருகின்ற போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் போல் அது அல்ல அது சட்டமன்ற தேர்தலாகத்தான் இருக்கும் அதில் எட்டு சதவீத வாக்குகளை இப்போ பிடிச்சிருக்கக்கூடிய சீமானுடைய ரோலும் பெருசாக இருக்கும் பதினோரு சதவீதம் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பிஜேபியினுடைய ரோலும் பெருசாக இருக்கும் இருபது சதவீதம் வச்சிருக்கக்கூடிய அதிமுக ரோலும் இருக்கும் இருபத்தி மூன்று சதவீதம் பிடிச்சிருக்கிற திமுக ரோல் இருக்கும் ஆக எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு அன்ஸ்டபிலிட்டி கவர்மெண்ட் ஷுட் பி பாசிபிள் சார் இப்போ விக்கிரவாணி இருக்க வேண்டும் இல்லை விக்கிரவாணி இல்லை சீமான் பிரச்சாரம் செய்கிறப்ப இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் எப்பா அதிமுக நான் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்காத நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் அதே மாதிரி தேமுக தீக்காக நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் உங்கள் ஓட்டு என எங்களை போடுங்க அப்போ தான் திமுகவை கொட்டத்தை அடக்க முடியும்னு கேட்குறாரு ஆனால் இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் கடைசி செய்தி நேரம் முடிஞ்சது ஏன்னா சீமான் இந்த முறை எப்படி தெரியுமா முன்னாடி மைக்கை வச்சு பேசுவார் பதினஞ்சு கூட்டம் போட்டு போயிடுவார் ஆனால் விக்கிரவாண்டிக்கு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா அப்படி அல்ல பூத் கமிட்டியில் ஆளை போடுறது எல்லா பூத்துலேயும் ஆளை அதுதான் கழகங்களை ரெண்டு திராவிட கழகங்கள் என்ன செய்யுமோ அதை செஞ்சிருக்கேன் இப்போதான் இப்போதான் கிரவுண்டு கிரவுண்டில் இறங்கியிருக்காங்க இதுதான் யார் சீமான் கட்சி நான் தமிழர் கட்சி இப்போதான் கிரவுண்டில் இவங்களை ஷாக் அடிக்க வைக்கிது ஆமாம் யார் மு க ஸ்டாலின் குரூப்பை ஷாக் அடிக்க ஷாக் அடிக்குது அதனால் ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு எத்தனை பூத் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூறு பூத்து இருக்கும் நாடாளுமன்றத்துக்கு சட்டமன்றத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மு முந்நூறு பூத்து நான் முந்நூற்றம்பது பூத்து இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் நாம் தமிழர்கள் தம்பிமார்களை போட்டு போட போகிறாங்க அடுத்த செக்மெண்டில் இது பற்றி கண்டிப்பாக டீட்டெயில் தீர விசாரணையோடு டேட்டாவோடு பேசுவோம் சார் நன்றி சார்